Добрый день, друзья! Приветствуем вас и предлагаем сегодня вместе с каналом «Крымские каникулы» проехать по дороге Симферополь, Бахчисара и Ялта. Поговорить о ее качестве, увидеть все, что уже сделано и что еще предстоит сделать, а также сравнить ее с некоторыми европейскими дорогами. Сегодня у нас 20 августа 2023 года. За исключением выезда из Симферополя, где завершаются небольшие ремонтные работы, никаких препятствий для движения встречено нами не было. И мы движемся с разрешенной скоростью по прекрасному шоссе, способному порадовать любого, даже самого привередливого водителя автомобиля. Я не специалист, но взглядом простого обывателя и автолюбителя с большим стажем замечу, что лучшие дороги даже в избалованной Европе мне видеть и ощущать не приходилось. Ну, вот такие вот пешеходные переходы имеются везде, где необходимо. И перебежать вот дорогу в неположенное месте никто уже точно не подумал. Разделительные отбойники, разметка, противошумные заграждения, возможно, я эти сооружения не совсем правильно называю. Пусть меня просят строители, но что вижу, о том и говорю. Само дорожное полотно в долгих обсуждениях не нуждается, сами видите, оно отличное. А это подпорные противообвальные стенки. На мой взгляд, очень сделаны эстетично и радует глаз. Перед вами такие же стенки, но уже разрисованные проектом Таврида Арт. А вот это вот уже более серьезное укрепление придорожного холма. Вообще, подобные основательные отношения к реконструкции дорог я, как автопутешественник, наблюдаю уже достаточно давно. Думаю, многие со мной согласятся. Пишите в комментариях. Здесь мы уже съехали с основной трассы и движемся в сторону Ялты по Южнобережному шоссе. Как видите, дорога сузилась, но качество покрытия тоже достаточно высокое.
Кстати, вот сейчас мы проезжаем остановку у часовни Рождества Христова. А впереди у нас противовальная галерея. Красивые виды открываются перед нами. Ехать здесь на одно удовольствие. Вообще, думаю, что небольшая скорость движения здесь обусловлена не только знаками, но и непреодолимым желанием водителей полюбоваться на окружающие виды. Это завораживающее зрелище. Давайте тоже полюбуемся. Мы въехали в Миласский тоннель, который проходит через так называемую гору дракона. И нужно сказать, это тоже впечатляет. Теперь мы немного посмотрим фотографии, чтобы получше разглядеть дорогу и прочее. И даже не заметим, что уже оказались на лазурном берегу французской ривьеры. Да, друзья, эти фотографии мы сделали несколькими годами ранее. И можете сами увидеть, насколько южный берег Крыма похож на лазурное побережье Франции. Природные качества у них практически одинаковые. Крым даже, по некоторым показателям, лучше. Также в нем нет, по крайней мере, пока такой густой застройки, бесконечных яхтенных марин, которую делают море недоступным для простых граждан, и уж точно, пусть французы на меня не обижаются, лучше в Крыму центральные дороги. Это я говорю со всей ответственностью. Мы подъезжаем к Алубке и продолжаем наш обзор. Сейчас мы едем по абсолютно новой дороге, на которой даже не успели еще нанести разметку. Этот кусок находится после Миласского тоннеля в сторону Севастополя. Мы его отсняли на обратной дороге и сами видите, какое отличное качество покрытия.
сразу делаются видовые площадки, остановочные зоны и совсем скоро, уверен в этом, появится разметка. Передвигаться по дорогам стало еще приятнее. Вот так, километр за километром, дороги в Крыму обновляются, всячески улучшаются, и каждый автомобилист видит и знает это. Такова объективная реальность, с которой невозможно спорить. Сегодня наш обзор подошел к концу. Крымские каникулы желают вам хорошего настроения, здоровья и только положительных эмоций. До новых встреч!